എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആമസോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ വരുമാനമല്ല വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള റവന്യൂ സോഴ്സ് തന്നെ ആമസോണിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ റവന്യൂ സോഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതുകൾ നമ്മളുടെ പണച്ചെലവുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ കാണാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെർച്ചൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ മെർച്ചൻ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തരുന്നത് മറ്റേതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി അതാണ് മെർച്ചൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇനി ആരാണ് അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആമസോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആമസോൺ ആണ് ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനുണ്ടാവാം അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ ജംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് അതായത് മെർച്ചൻ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് മറ്റുള്ളവർ മുഖേന സെല്ല് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി അതാണ് അഫിലിയേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ആമസോൺ ഇനി ആരാണ് ഒരു അഫിലിയേറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണ് അഫിലിയേറ്റ് നമ്മൾ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് ലഭിക്കും അപ്പം ഈ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കോ നമ്മളുടെ സോഴ്സസ് വഴിയോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ അതായത് ഈ മെർച്ചൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മെർച്ചൻ്റ് ആമസോൺ മുഖേന നമുക്കൊരു കമ്മീഷൻ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സെയിൽസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുവരാമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു യൂട്യൂബറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതലും അയാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലൂ ബ്യൂട്ടി വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ കുക്കറി ചെയ്യുന്നവർ ദെൻ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫിലിയേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നോട്ട് ചെയ്യുകയും അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ക്ഷമയുണ്ടാവണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്കോ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രകാരം നമ്മളുടെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക് കൂടുകയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല മൈക്ക് ഏതാണ് എന്നാൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വോയിസ് റെക്കോർഡ്
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും എവിടെയാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആമസോൺ ലിങ്കുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആമസോൺ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം പക്ഷേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ലിങ്കുകൾ കൊടുത്താൽ പോരാ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എങ്കിൽ മാത്രം അത് അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വെറുതെ കുറേ ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ളൊരു സോഴ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആമസോണിൻ്റെ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകളും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് മുഖേന ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗോ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയോ ബ്ലോഗ് മുഖേനയോ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ബ്ലോഗിന് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയിടണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നോളജ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പതിയെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ബ്ലോഗിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ അസോസിയേറ്റ്സ് ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് കോമിൽ അല്ല നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഡോട്ട് ഇന്നിൽ ഡോട്ട് കോം വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ആമസോണിൻ്റെ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഡോട്ട് ഇന്നും ഡോട്ട് കോമും ഉണ്ട് ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആമസോൺ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ കൊടുക്കാം ഇനി ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആമസോൺ അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇനി അതല്ല ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ജോയിൻ നൗ ഫോർ ഫ്രീ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ പേജ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഈസി ടു ജോയിൻ അതിനുശേഷം ചൂസ് ഫ്രം ഓവർ എ മില്യൺ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് കമ്മീഷൻ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എത്രയൊക്കെയാണ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അപ്പാരൽ ആൻഡ് അക്സസറീസ് അതിന് ഒൻപത് ശതമാനം വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ടെലിവിഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൊബൈൽ അക്സസറീസ് ഇതിനൊക്കെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും ഇത് ന്യൂ മൊബൈൽ ഫോൺ സെറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഫ്രീ അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കാണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ പല പല പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും
create your amazon account ennalla button il click cheyunu once nammala account click cheythu kaniyanal aarkana nammala payment kodukkendathu ennalladana chodyam adinu vendi paid a name nammal kodukana adinu shesham പെയ്ഡ് അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഫോർ ദി യു എസ് ടാക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ആർ യു എ യു എസ് യു എസിലുള്ള പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഇത് യൂഷ്വലി അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ നോ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ ദ പേ ലിസ്റ്റഡ് അബൗ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലീസ് റീഡ് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബിഫോർ യു ഫിൽ ദിസ് ഫോം അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആപ്പും ഇവിടെ പോകും അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉള്ള ആൾ അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം ബാർ ചാനൽ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ചാനൽ ഐ ഡി ഇവിടെ വരും അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സൈനപ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രിഫേർഡ് അസോ അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റോർ ഐ ഡി ഒരു ഐ ഡി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡി ഒരു സ്റ്റോർ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ യുവർ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ മൊബൈൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫാഷൻ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഫാഷൻ ഇനി കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബുക്സ് ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫിനാൻസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഗെയിമിംഗ് ഹോം പെറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് വെഡിങ്സ് ഫാമിലി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സെക്കൻഡറിയും കൂടെ കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഹോം പെറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് വെഡിങ് ഫാമിലി ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഗവർമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളുടെ അതെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആഡ് അനദർ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആമസോൺ ഐറ്റംസ് ഡു യു ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ലിസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ മൊബൈൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ആമസോൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഹെൽത്ത് ഗ്രോസറി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബേബി ദെൻ ടോയ്സ് കിഡ്സ് ആൻഡ് ബേബീസ് ദെൻ ക്ലോത്തിങ് ഷൂസ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ആർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ആർ യുവർ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ മൊബൈൽ ആപ്സ് നമ്മളുടേത് എങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഇതിനകത്ത് കമ്പാരിസൺ ഷോപ്പിംഗ് എഞ്ചിൻ എ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ നിഷേ വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ നിഷേ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ബ്ലോഗ് ഉള്ളവർ ദെൻ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അതർ കൊടുത്ത് വെക്കാം ദെൻ ഇനി ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാഫിക് കൂടുതലും ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് എസ് സി ഒ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്ലോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതർ കൊടുക്കുക ദെൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത ആളുകൾ വരാം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആണെന്ന്
ഹൗ ഡു യു യൂഷ്വലി ബിൽഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലിങ്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നമുക്ക് സി എം എസ് അതായത് വെബ്സൈറ്റോ ബ്ലോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സി എം എസ് കൊടുക്കുക കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുക ഇനി ഹൗ മെനി ടോട്ടൽ യുണീക് വിസിറ്റേഴ്സ് ഡു യു യുവർ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആപ്സ് ഗെറ്റ് പെർ മന്ത് ഇനി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ട്രാഫിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ദെൻ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഒരു മാസം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൈമറി ദ റീസൺ ഫോർ ജോയിനിങ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആമസോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു മോണിറ്റൈസ് മൈ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ മൈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് യു ഹിയർ അബൌട്ട് ഹൗസ് അവരെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ഫ്രം ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് നമുക്ക് ബേഡ് ഓഫ് മൗത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്ഷ ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ടേംസ് എഗ്രി ചെയ്യുക ദെൻ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ ഡി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺസ് നമ്മൾ ഐ ഡി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് യുവർ ആമ എൻ്റർ യുവർ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആകുമ്പോഴാണ് മിനിമം പേ ഔട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിന്നീട് കൊടുത്താലും മതി ജസ്റ്റ് ലൈറ്റർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആമസോണിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ആമസോൺ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇന്നിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽസ് ആൻഡ് അക്സസറീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽസ് ആൻഡ് അക്സസറീസിൽ റെഡ്മിയുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അൺ അൺഅവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മളുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലാണ് കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അൺഅവൈലബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഈ സ്ട്രൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഇനേബിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് കിട്ടും ദ ഈ കാണുന്നതാണ് ആമസോണിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫുൾ ലിങ്ക് ഇത് ഷോർട്ട് ലിങ്ക് ആണ് ഷോ ഈ ഷോർട്ട് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കാണുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്തില്ലേ അത് ഈ കാണുന്ന ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെ
ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിലെ കണക്കാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഞാൻ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ബിസിനസ് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതല്ല ദൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു കസ്റ്റം ഡേറ്റ് റേഞ്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത് തുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാണിച്ചിരുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ബോയ ബി വൈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിലാണ് കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഏഴ് പേര് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏഴ് പേര് അതിൽ ഏഴ് പേര് ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരാൾ ഈ ഒരു മൈക്ക് പിന്നെ ഒരാൾ മൊബൈൽ റീചാർജ് നടത്തി പിന്നെ ഒരാൾ മറ്റ് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളോട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇനി ബോയാഡ് ബി വൈ എം വൺ ഫോർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് വരുമാനം ലഭിച്ചതെന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു ടോട്ടൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് അഡ്വർടൈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇതുപോലെ പലരും പല പ്രോഡക്റ്റുകളും പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കമ്മീഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തതും ഇതിപ്പം ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ദിസ് ഇയറിൽ എത്ര കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഈ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ബ്രീസ് ഡി ത്രീ സോളാർ റീചാർജബിൾ ഫ്ലാ ഫാൻ വിത്ത് എൽ ഇ ഡി ഇത് ആരോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവർക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കിലൂടെ ഇവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേ ബി ഈ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ ഇവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സോറി ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവർ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ലിങ്ക് ക്ലിക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് ലിങ്കും ഇത് രണ്ടും അഫിലിയേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതുമല്ല ഇത് അഫിലിയേറ്റ് കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് വന്ന പർച്ചേസുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അഫിലിയേറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ലിങ്ക് ക്ലിക്കിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയുടെ സെയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിനിടയിലൂടെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാലും ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കമ്മീഷന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് കിട്ടിയതിൽ രണ്ട് പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൺപത്തി ആറ് രൂപയെ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കസ്റ്റമർ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുമാനം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും പഠിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ആമസോൺ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് റവന്യൂ ഒക്കെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ടിൽ ദൻ സൈനിങ് ഓഫ്